De volta para o segundo bloco do Amazônia Mulher e eu gostaria muito que você também fizesse parte do nosso programa, qualquer dia desses. E eu gostaria que você fosse vista pelo mundo todo através das lentes do Amazon Site. É muito fácil, é mulher, tem uma história de vida bacana para compartilhar com a gente, então entre em contato com a nossa produção através do e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher.com.br, que você também pode aparecer aqui e, vi, e ser visualizada aí para o mundo todo. Viu? Hoje a minha entrevistada é Irina Glibica, ela que é natural da Ucrânia, mas já mora em Manaus há 17 anos e hoje ela é professora né, da Orquestra Amazonas Filarmônica. Mas Irina, você também trabalhou uh, durante cinco anos na Orquestra Sinfônica do Teatro Bolshoi. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi minha primeira experiência na orquestra, depois do ensino superior. Então, era como se fosse graduação, <risos> mas depois do ensino superior, quando eu cheguei lá, de repente, eu senti que tem que muita coisa de aprender ainda. E todos esses cinco anos que eu estava trabalhando lá, eu tinha que entrar no repertório, que é o repertório da, da teatro, é muito grande. Então, era um grande trabalho. Irina, muito interessante também. E você iniciou, então, a sua carreira pedagógica, não foi nem em Manaus, foi lá ainda em Minsk, na, na Escola de Música de número 11, não é, da cidade? <risos> Sim, número 11. Eu acho interessante que todo mundo pergunta, como assim número 11? Então, a cidade tem mais, mais ou menos 20 escolas de música. Então, era uma escola de música número 11. Além de você participar também da Orquestra Amazonas Filarmônica, você também participa da Orquestra de Câmara do Amazonas. Como é que você divide o seu tempo? Bom, seria bom se a gente tivesse 30 horas no, no dia, aí eu podia dividir seu tempo melhor ainda. Como eu tenho que dividir? Como as prioridades? Hoje a prioridade é uma coisa, outra é o, amanhã são crianças. Então a gente... Bom, já está nas horas. Sim, até hoje os meus filhos falaram é nossa segunda casa. Irina, você tocou nos seus filhos, que é um casal, né? um menino e uma menina. Se, eu, se um dia eles chegassem para você e dissessem uh, que uh, eles querem também fazer música, qual seria a sua posição a respeito disso? Bom, na verdade já aconteceu. O meu filho mais velho que tem 14 anos, ele já toca violino e sou professora dele. <risos> Por incrível que pareça. E, bom, eu acho que é, é bom, é legal. Irina, você também já ministrou cursos uh, no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Então, assim, você já participou, uh, já, teve, uh, já passeou por vários meios aqui uh, de Manaus, dos músicos aqui de Manaus. E eu sei que esses músicos renderam frutos, que hoje estão na Camerata do Amazonas, não é? Como é para você ter esses pupilos hoje em tão longe? Eu tenho o prazer de, de ver alguns meus alunos que, que eu comecei com eles agora estão na Filarmônica. Isso é muito bonito, eu acho muito, muito legal. O meu filho participa da Camerata Amazônica com a professora Helena. E os muitos meus alunos participam da Orquestra Experimental da Amazônia Filarmônica. Então, eu acho é um trabalho bonito. Helena, você tem a responsabilidade de estar liderando uma equipe de 11 integrantes, 11 violinistas, como você falou. Qual é a sensação que você pode descrever para a gente de estar tocando violino e de repente estar liderando uma equipe? Imaginou que seja uma emoção diferente, principalmente em dias de grandes apresentações, não é? É, é a responsabilidade diferente. Emoção, eu acho que mesmo, todo mundo tem a mesma emoção. É, a, a, o meu trabalho é organização, eu tenho que organizar certas coisas, eu tenho que organizar partituras, tenho que organizar a presença de alguns ou outros, né? e, 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 então é uma questão de responsabilidade só. Olha, hoje nós, eu quero saber, eu fiz, entrevistei uma violinista também, que foi a Helena Coenou, ela me falou que, eu fiz uma pergunta a ela, que tocar o violino era muito difícil, ela me deu a resposta que não era difícil, era complexo, você concorda? <risos> Concordo, sim. É muito trabalho, mas 
Vale a pena. Olha, hoje a entrevistada da Amazônia Mulher é Irina Gripka, ela que é violinista. E se você também quiser fazer que nem a Irina e quiser vir aqui bater um papo comigo na Amazônia Mulher, você pode entrar em contato com a nossa produção através do facebook.com barra Amazônia Mulher, que é onde a gente tem um papo, um bate-papo mais informal. E também seguir a gente no Instagram, que é arroba Amazônia Mulher. A gente só tá esperando para seguir você de volta, viu? Sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Antes do intervalo comercial, confira a dica do Amazônia Mulher para você. A primeira infância é fundamental na formação do ser humano, porque nós sabemos que 60 a 65% do nosso vocabulário é adquirido até os 3 anos de idade e cerca de 80% do nosso caráter até os 5 anos. E a nossa personalidade é formada até os 7 anos de vida. Se nós sabemos isso, é fundamental nós sabermos com quem estão as nossas crianças no seu início de vida. É papel nosso como pais, como educadores, proporcionar o melhor para eles, para que eles possam sentir que estão bem situados. E nós precisamos formar a criança o melhor possível, para que com isso nós tenhamos um, um mundo melhor. Essa é a nossa preocupação no paraíso infantil. 